Goedemorgen, baie welkom by vanochtendse oordenking. Kom ons maak die Bijbel oor by Daniel 7 vers 3 tot 6. Ons thema is verskillende roofdieren. Vier groot dieren het uit die see uit opgekom en elke was anders as die ander. Die eerste het soos een leeuw gelijk en het arends vlerke gehad. Terwijl hy kyk, is hy vlerke afgeruk en is hy opgelig so dat hy op sy voete gestaan het. Soos een mens en een mense verstand is aan hom gegee. Die tweede dier het soos een beer gelijk. Hy het op sy achterpoote gestaan en het drie ribbe bene in sy bek gehad. Daar is vir hom gesê, vreet maar. Vreet soveel vlees as wat jy wil. Toe ek meer sien, was daar nog een dier, een soos een luipert. Hy het op sy rug vier vlerke gehad, soos die van een voel. Hy het vier koppe gehad en aan hom is heerskapie gegee. My nachtelike gezichte het voortgedeer. Ons thema is verskillende roofdiere. Het vraag van my en van jou om met die rechte perspektief die wereldgeschiedenis na te gaan. En dien ons met die rechte perspektief daarna kyk dier Jezus Christus, dan kry ons baie hoop. Maar as ons het echter los van ons sien, dan is alles vir ons vrees aan die hand. Ondou die bedoeling van die boek Daniel was om om binnen Godse perspektief alles waar te neem. Om te verstaan en te besef dat God steeds regeer en alles beheer. Die gezag wat Daniel nou sien, is eindelijk een herhaling van wat ons in Daniel 2 gelees het oor die verskillende reike. Ons lees van drie roofdiere, een beer, een leeuw en een luipert. Al drie van hierdie diere verskil van voorkomst. Die leeuw word voorgestel met arendsvlerke, al is die toonbeeld van kracht en mag. Toch verloor die leeuw sy vlerke en begin soos een mens op sy voet te staan en kry die verstand van een mens. Hierdie is een krachtige voorstelling van koning Nebuchadnezzarse reik. Ga denk maar weer een bykie terug aan dit wat ons in Daniel woestuk 4 van hom ontdek het. Ook die slag toe hy sy verstand verloor het. Dan kry ons weer die beeld van die medias wat voorgestel word met die beeld van een beer. Die beer beweeg heel tyd asof hy gereed is om aan te val. Hy is nog bezig om die ribbes van sy vorige prooi te verslin. Dan is hy al klaar weer gereed om die volgende prooi aan te val. Hy het nooit genoeg gehad nie. Geen wonder dat hy aangemoedig word om net meer en meer van sy prooi te vreed. Dit is een voorstelling van die reik van die medias. En dan volg die die luipert. Voorstelling van die reik van die perse. Hy is flink op sy voete, gereed om aan te val. Al hierdie dieren symboliseer dus verskillende wereldreike. Die een reik tree so op, die ander reik weer anders. Al hierdie reike kom voort uit die wereldnaties. Elk een kry sy tyd om te regeer. En dit kom alles van die allerhoogste God wat alle mag het in die hemel en op die aarde. Elkeen kry maar sy rechtmatige tyd om te regeer. Maar God sê vir hulle ook baie keer, tot hier toe nie verder nie. Ek sê nie onwonderlik om te weet, dat God net so alles beheer en bestuur nie. Kom ons grijp nou aan hom vast, en vind ons ris en ons vrede by hom. Kom ons bid afwaar. Ons Vader wat in die hemel is, u beheer so baie dinge, help ons om elke dag op u te vertrou. Ons vraag dit alles in die naam van u geliefde Seen, Jezus Christus. Amen.